然后呢，开始静电了一场暴风雪，最后再来点大冰球就完事了。给我抱点好东西吧，巴尔，来个安吉。Hello， 大家好，这里是大叔，今天继续给大家带来《暗黑破坏神二代重置版》。今天是法师的普通第五章。法师由于有 TP， 所以说每期的时间都不太长，而且呢，中间不用剪辑啊，一镜到底。这个角色真的是有先天的优势，所以开荒的时期。百分之九十五的人，第一个角色都会来一个法师。有了法师之后呢，你带动其他的角色，甚至 M F 都有优势。我现在应该是二十八还是二十九级？这个级别打本章，我觉得是比较合适的。而且练级的时候呢，你要照顾一下你的。雇佣兵的级别，这款游戏很多时候你会有一个体验，就是你发现你的雇佣兵呢和你差了两到三级，然后你正常往前打的情况下，你就发现他怎么也撵不上你，甚至呢他的级别啊经验都不太动，然后你突然换了一个地图，换了一个地方练级，他的经验呢就开始飞涨。我现在呢尽量保证，雇佣兵呢和我差一级左右就可以了。这样也能够保证他的战斗力。我其实，在等他三十三级啊，三十三级呢，就可以拿起之前我打出的减速差了。这把武器呢，也叫巴尔快乐叉，是吧？这个传送站，同样我也是先踩了，踩了之后呢，打完了本章，咱们可以回来练级。因为打完本章呢，下一章就是噩梦难度了。不知道大家都习惯多少级进噩梦啊？我一般是练到三十七八级左右。很多小伙伴可能四十五才去。这个真的是练级狂人啊！四十五级呢，在一些人眼里都低了呀。做完第二个任务，咱们一起回去吧。我观察一下这个图啊，这个走向变没变？好像仍然是一个东西向的，反正有 TP 啊，把该探的地方呢探开。万一你落下一个小的地方，最后你把全图都跑遍了，发现没有找到最后需要救的那五个人。我经常干这种事情。法师使用 TP 呢，如果你有很高的高速施展的话，会非常的舒服啊。高速施展呢，简称是 FCR。那这个参数呢，在原版啊，它是有档位的，就。但是重置版呢，大家可以看一下帧数的设置啊，你可以给它锁六十，甚至呢更高。所以说 ，F H R 也好 ，F C R 也好，可能在计算的方式上会有一些区别和变化。这个一些顶尖的高手们好像还没出这个表啊，原版的表呢都是能查到的。比如说你这款游戏用一百二十帧来玩，那是一个什么体验、啊
我现在录制视频的时候呢，都是锁的六十。其实再高的帧数，我的眼睛啊，可能有些人类偷偷进化了，没有告诉我，就是他们可以辨别出一百四十四和二百一十帧的区别。这个我真的是有一点无法理解了，反正我是看不出来啊。帧数如果大于六十，我就觉得很流畅了。无限鬼的头啊，这是个垃圾！咱们是来救安雅的。小弟被诅咒了，喝一口井水能够解。这个井水呢，可以解很多类型的诅咒，然后呢，包括中毒。所以说，井真的是一个非常好的类神殿的一个小的建筑，而且呢，它回你的法力、生命值和耐力。回的时候呢是顺回的，并且它可以喝两口，而且呢后面你再回来的话，它会慢慢的恢复次数。所以说井真的是非常不错的东西、啊。好，冰河在这儿，但是呢我需要找到传送站啊。这里我看见了冰河路径的入口，然后呢这里冰河冰冻之河也在这儿。现在差一个，好，找到了。传送站，去找安雅了。这几个雪怪打了，他们身上药不少，咱们补给一下。目前这个阶段应该是法师最为强势的时期啊，尤其是单系的。看这边需要 TP 过来，所以就走到这边。升级了。嗯，可以加支配冰冷了。这个支配冰冷呢，我看见了很多说法呀。有的说呢，可以破冰免了。有的说大叔啊，别信他们破不了。还有的小伙伴给我留言呢，说大叔是这样的：你如果是在线，那是破不了的；但如果你玩离线的话，它仍然是可以破的。这个没关系啊，咱们后面可以测试。我还能够洗点呢。另外有小伙伴也给我留言，告诉我大叔啊，冰封球加强了。然后火墙伤害也很高，你要不要考虑一下冰封球加上火墙的玩法？这个真的可以考虑，但是呢，要等到地狱吧。咱们恶魔难度呢，考虑一下冰封球的玩法。这个冰心免疫，哎，我小弟怎么光挨打不出手啊？这讲什么呢？好，爆了双鞋。现阶段这个鞋啊，其实我不应该借，因为呢，这个物品的等级在这儿，它不会出什么太好的属性。是，哦，身上满了呀，啊，果然是个乐色呀，搞出一点地方来啊。哎呀，救回去，这样咱们可以涨十点全抗。我的抗性，我和冰稍低呀、啊。看一下，哎呀，给我一把手杖。听声音就是杖，我的天啊，真的垃圾啊！我用死灵法师的时候，我记得他还给了我一个比较好的盾呢，加一所有死灵法师的技能那种。我也升了一级，对吧？因为暴风雪呢是一个延迟攻击，我 TP 之前如果扔一个的话，可以给我赚一点经验值的。尼拉赛克这个图，呃，之前我看见了，有小伙伴给我留言说：“大叔啊
，尼拉赛克那个方向呢？正确的方向，你看一下壁画。这个壁画我也看了，我也没看出区别。并且你像这种小火炬，我也看了，真的没发现什么区别。有没有小伙伴可以给我科普一下？就是它正确的方向是有什么标志没有？否则呢，我就需要四个方向都进一下，不用跑到底，你跑到大概最后那面墙的位置，就会出现任务提示了。但有些时候呢，你还需要再往前一点，这个真的不一定。你传送站，哎，对了，这个传送站踩了之后，应该是不破坏红门的。咱们就试验一下啊！我之前玩的时候我都没有踩，但是有小伙伴发现我没有踩之后呢，就给我留言说大叔这个点你可以踩啊,啊。后面你如果想打尼拉赛克的话，可以非常方便的进来，然后 K 皮呢也没有影响。好，就是这边了，四个方向。啊，我到这儿没有出现任务记录，那基本上就不是这边。有口井，四个方向先都走一走吧。难道是右边？好，右边也不是，那就说明咱们进的不深啊。虽然这有四个，但是每一个你都要进的深一点，不然它没有反应啊。有两个已经进到底了，不是啊。我绝对不是故意这样走图的，绝对不是为了踩这一脚油门，真的是不知道这里的标志啊！希望小伙伴们给我留言啊，教我一下。尼拉赛克，离他远一点，一把破镰刀，爆的东西也太垃圾。把任务交一下，然后咱们去三 B B 了。看一下身上的药，补一补吧。咱们蓝色的药喝的真的比较多，其实我已经很注重 E K 了，我现在应该有七 E K 左右呢。啊 ，E K 呢，就是你每打倒一个敌人，你恢复的法力数量。七 E K 呢，就是你打倒一个敌人，那么你会恢复七点法力。嗯，这里图探的很顺利啊，一下子就找到了冰冻台原。图的走向呢，又是一个东西的。先祖之路，往北走啊！我一直觉得这个入口在北侧。打他们三个，两三个暴风雪就差不多呀。这里也就不把队伍撑开了，不一直一直的打了，这就打完。有一个我都没看见啊，在屏幕外边被干掉了。咱们的暴风雪的伤害实在是太高了呀，现在。一层找二层
其实最难探的呢就是二层，因为咱们需要踩点儿，踩完了点儿呢还要找三层的入口，其他的层数就比较简单了，尤其是最后，最后的地图呢是固定的。这种有随机元素的就比较难找了。咱们目前的强度呢，打巴尔，我估计也就十秒钟左右吧。反正普通的难度，从安姐到大虫子，再到墨菲斯托、大菠萝，好像都十秒钟左右就推倒了。噩梦难度呢，时间会久一点，啊，地狱呢就不用说了，因为地狱的话，静电离场你只能干掉他一半的血。好，点在这儿，不错呀。这个大家如果想练级的话呢，你如果发现你的点儿传送站和下一层距离比较远的话，你可以在通完普通之后，你建立一个噩梦难度的游戏，然后呢。你再回来，这样它地图又变了。拿着两把斧子这种敌人啊，我觉得砍法师实在是太狠了。地狱难度我十分怕这种怪啊，生怕被他的斧边刮上。而且一旦他砍到，就是砍你好几斧子啊。两三个一围，基本上一轮下来就没气儿了。哇，这个图又找了两个方向都没有啊！要升级，三十二级了。毁灭王座了。里边好像打完他俩就可以了。暴风雪打这吴小强呢，你可以先放暴风雪啊，甚至呢放完暴风雪可以先放冰球，这样他们出来的时候马上就可以遭到攻击。两波，哎呀，看着这个法师成长顺利，我真的是开心啊！感觉我马上就可以拥有一个可以打装备的法师了呀，这样大家也都是有装备了。那、啊、之后呢，打算起一个德鲁伊或者圣骑士或者亚马逊，因为有装备了呀，我们打法呢至少有点日用性，一些打法呢可以实现。但是一些比较贵的练法，暂时就没法考虑了呀。哇，这波经验真的多呀！打倒每个怪，你都可以看见你的经验条在涨。行了，打巴尔了，我看咱们也不用回家整备，直接上去莽就可以了。团上去。然后呢，开始静电立场，暴风雪，最后再来点大冰球就完事儿了。给我抱点好东西吧，巴尔，来个安吉。我就纳了闷儿了，这怎么我好像？哎呀，你这血压都高了呀！你说从死灵法师再到这个角色，我都是手杀呀，这么多 boss。连个按金都不给我，干嘛呀？这是，这太欺负人了。哎，算了一个普通难度，不要太计较。那好吧，本期呢时间差不多，先给大家录制到这儿。感谢大家收看，下期呢咱们开启恶魔难度。